Lula fez questão é, de pedir a ela que antes de deixar o cargo, ela fizesse um resumo, porque muito tem se falado. E o turismo, né? O que sobrou nessa história toda é o turismo. Ninguém fala do turismo, não teve nenhum programa do turismo. De deixar ali é, um balanço das ações dela à frente do Ministério do Turismo e que isso seja anunciado na reunião ministerial. Como é que você vê essa saída, talvez, honrosa ou a saída de lucro de Daniela Carneiro, professora Brúcio? Fabíola, a, a, a ministra hoje está naquela situação do, do técnico de futebol, que o, cujo dirigente diz, nosso técnico está prestigiado. Quando diz que o técnico está prestigiado, Fabíola, quer dizer que ele já vai sair daqui a algum tempo. Então, tem um momento agora de transição. Então, a Daniela está prestigiada nesse momento, vai apresentar, digamos, a, a, o balanço do que ela fez em seis meses de gestão. E, durante esse tempo, Fabíola, o que o Lula está buscando são postos de poder no Rio de Janeiro para o Vaguinho e para a Daniela. Eu acho que é basicamente isso. Acho que não está muito claro ainda onde vai ser isso, mas há aí uma tentativa de mostrar que ela... É, caiu para cima, para usar outra metáfora do futebol. Quer dizer, ela, ela vai sair do Ministério, mas vai ganhar uma estrutura de poder que talvez, inclusive, tenha mais impacto eleitoral para a família política ali do que o próprio Ministério do Turismo. Afinal, um dos principais cargos do Ministério do Turismo estava com o PT. A Embratur está com o PT. Acho que essa ainda vai ser uma discussão muito grande na própria troca do Ministério. Então, nesse sentido, eu acho que o, o que o, o Lula e o governo estão pensando é em, em, em como agraciar a, a Daniela e o Vaguinho com cargos importantes federais no Rio de Janeiro. E, nesse sentido, ele, de um lado, consegue ter um apoio um pouco mais firme do União Brasil, que nunca será um apoio completamente firme na Câmara. Essa é a verdade, Fabíola. É um partido, a piada da internet é que virou desunião Brasil, então, é um partido muito dividido, então isso é, não é tão simples, mas uma, um apoio que, mesmo que seja dividido, um pouco usando o termo que a Thaís usou, pelo menos mais estável, acho que é isso que o governo quer, um apoio dividido mais, mais estável, mais seguro, e, por outro lado, mantendo, Fabíola, o apoio tanto do Vaguinho quanto da Daniela, em, em parte porque o Lula tem muito essa coisa da lealdade política. Né? Talvez essa seja uma diferença de Lula, Fernando Henrique com um Bolsonaro, por exemplo. É, políticos de mais antiguidade, que têm uma certa profissionalização, é, transforma a lealdade numa coisa muito grande. O bolsonarismo é uma coisa, digamos, nessa lógica meio antipolítica, que não acredita muito nessa história de lealdade, sobretudo os chefes não acreditam. É, o Lula acredita muito nisso para acertar e para errar. E, neste caso, acho que ele vai manter um pouco pela lealdade eleitoral, mas, sobretudo, por duas outras razões. É, vai dar algum posto, alguma, algum poder federal no Rio de Janeiro para o casal, primeiro porque eles são evangélicos, isso tem um peso muito grande no eleitorado do Rio de Janeiro, não só no eleitorado da Baixada, mas no eleitorado do Rio como um todo. E, segundo, e aí tem uma outra história que eu acho que vai vir para os próximos meses, é, a, a Daniela tendo migrado, ela e o marido, para o PR, para, para os republicanos, melhor dizendo, trouxe um problema imediato para o governo Lula, porque ela tinha entrado na cota da União Brasil. Mas traz um ganho futuro, porque é, é bem provável que daqui a alguns meses, sobretudo se a situação econômica se acertar um pouco mais, é bem provável que o governo comece a construir algum tipo de aliança, pode parecer paradoxal, mas não é, com os republicanos. É, e, nesse sentido, ela abre uma porta ali, o próprio presidente dos republicanos é, tem, tem tido falas ambíguas em relação a isso, e a política, quando começa a negociar, usa palavras ambíguas, é, acho que ali pode ser um espaço importante, porque o objetivo do Lula não só é ter uma maioria mais segura no Congresso, mas sempre quem é presidente busca dividir a oposição. Este é um, é um dado do presidencialismo multipartidário brasileiro. Então, acho que pode ser ali uma possibilidade. De todo modo, Fabíola, o que eu acho que é importante dizer é que está é, praticamente precificado, aí, como diz o mercado, que o União Brasil vai tomar de volta o, o Ministério do Turismo, já tem até o nome do ministro, 
a, a, a Daniela provavelmente, ela e o Vaguinho vão ganhar cargos federais no Rio, não sei ainda se é na saúde, a Thaís colocou um ponto muito importante, quem dominava a saúde era o Flávio Bolsonaro, e já há uma série de investigações no governo federal, acho que é um dos próximos escândalos que vai estourar muito forte, de corrupção nos hospitais federais do Rio, e isso atinge diretamente a família Bolsonaro, então acho que isso pode ser um problema, mas é bom lembrar que o Vaguinho falou que pode ser a saúde, pode ser a Secretaria de Patrimônio da União, em suma, eles querem algum, algum naco de poder federal no Rio de Janeiro, acho que isso é importante, e... Uh, mesmo que o União Brasil assuma o Ministério do Turismo, tem uma questão, a Embratur vem junto, eu acho que isso vai ter um debate político aí extremamente importante, portanto, eu acho que essa negociação vai demorar ainda mais duas ou três semanas. É, e, e hoje, ouvindo uh, o Elmar Nascimento dizendo nós não temos pressa, eu acho que todo mundo já percebeu que está num ritmo de negociação, isso reduz a instabilidade que há semanas atrás o governo passou pelo Congresso, acho que está uma situação um pouco mais estável, mas, de todo modo, o que nós estamos vendo é que, a partir do segundo semestre, não é que haverá uma reforma ministerial, como se dizia antigamente em Brasília, aquelas grandes reformas, não sei o quê, que vários governos já fizeram, mas haverá, sim, um ajuste ministerial, é, tanto do ponto de vista da governabilidade, na Câmara Federal em particular, mais do que no Congresso, na Câmara Federal, para o presidente Lula, como também acho que vai haver um, um certo, digamos, ajuste ministerial, uh, o presidente já percebendo um pouco é, quem ele deve valorizar mais ou menos no passe dos seus jogadores do ministério.